，我可是你口中的恶魔将军，臭名昭著，恶名远扬，杀人如麻。是红尘留下的余温，花开花落聚散成阴魂，任由岁月天真，为一人。爱是荒芜遇见的初春，无声无息推开了心门，任由转瞬间变得。一张床，怎么满脸通红，一副春心荡漾的样子啊？花烛过来，干什么用？没有花烛怎么洞房啊？也是，洞房，花烛。保家卫国的重任，你杀人如麻，恶名昭著，是因为你要震慑外敌，保一方平安。楚兄明，我在说我爱上了你，你听明白了吗？
将军和夫人是不是睡着了？怎么一点动静都没有？怎么可能啊？那你说他们在干嘛呀？他们，啊，你小孩子懂什么啊？他们不会真像书里写的那样，什么书啊？等你以后嫁人你就知道了啊！千秋姨，你说嘛，什么书嘛？给我们讲讲吧。就是那个，那个，啊，比翼双飞，情比金坚，懂了吧？啊。将军被将军拒绝了吧？手宫廷的坏蛋，让开！楚将军，给我站住！什么意思？本将军之意，皆在此心字句之间。将军身兼重子，无暇顾及儿女私情，对吗？那昨晚书房之事不算是儿女私情吗？昨晚是夫人主动。那你也没有推开我呀、啊？他不成是成了我一厢情愿了吗？日后，本将军时刻皆在军营。绝不会有这样的事情再发生。你少跟我来这一套江山美人无从选择的烂理由！我生气不是你说就这么修的。花落聚散成冰痕，任由岁月天真，为一人。叹是荒芜遇见的初春，无声无息推开了。
小姐，将军又回军营了，你知道吗？别跟我提那个军营，别跟我提那个将军。昨天不还好好的吗？怎么睡了一觉，说翻脸就翻脸了？比翻脸还严重！你家小姐，我被那个将军给休了。那小姐，你岂不是成了继父了？我可不是他说休就能休的，我可是皇上赐婚。他现在躲在军营里不见我，我是不会善罢甘休的。我就在将军府等着，我就不信他不回来。那万一将军不回来呢？那我就去军营，我一定要弄清楚他为什么要休我。那万一将军不让你进军营呢？若若，你提醒的对，我得想别的办法混进军营。将军。新兵带到第三个对齐，哎，我让你对齐，你是不是听不懂口？我是您的新兵，胡闹！我是按照将军张榜的征兵告示前来的新兵。本将军要征的是保家卫国的铁血男儿。没错，我也要学将军，志存高远，身兼重责。大丈夫，志存高远。何况，正如你所说，本将军身兼重责。况且，这征兵告示上也没有限定新兵是男是女。是雌是雄，是公是母，将军本就从不食言。你当真要羞了我吗？本将军从不食言。小的我都符合条件，将军怎可反悔？好，其他暂且不论，你可知道，想要成为本将军的兵，是要经过考验的。西厅尊便，刀山火海龙潭虎穴，尽管放马过来。
是说哪一段？哪一段都假，那看起来那么重的沙包，里面全是棉花。你以为其他人都傻啊？还有啊，刚刚在上面，哎，我还没出招呢，你就低下来，你就不能稍微过两招吗？夫人，莫说两招，半招都不可。要是伤着夫人一丁点，我还有命活吗？您就饶了我吧。哎，对了，楚秀明呢？是将军。搞什么呀，蛾子？此物过于危险，我怕你伤到别人。大家都一样练的，有什么伤不伤着的？你是女儿身，是我的。什么？是我的士兵，我的兵，就要听从我的指挥。行行行，我注意点就是了。说完了吗？说完我下去练了。我陪你练。就对你不客气，还不快收手！莫要伤了你自己。少废话，开枪！将军，我赢了，承让承让啊！那个，将军保重啊，别受凉了。
吃早了。前面有湖，小心！夫人，夫人，夫人，你酒后入湖，太过危险，赶紧上去把衣服穿上。好奇怪，不脱衣服怎么洗澡啊？不过真的是天助我，这里有壶，竟然可以洗澡。楚小明，你刚刚是不是叫我夫人？是不是你叫的？刚才情急之下脱口而出，我以后绝不再喊。不喊就不喊了。不过你不会是说干什么呀？你要不要转过来跟我一起洗澡啊？你若是要洗澡。赶紧请人上去把衣服穿好，我在上面等你。啊！这里四处都是荒野，只有我们两个人，那我穿的那么少，你敢不敢回头看我？你别再胡闹了！我没有胡闹，你是不是男人？你敢不敢回头看我？你最后入伙，不知深浅，还不赶紧上死去！若是你还是在因为修书的事情生气，那我可以赔礼道歉，但你必须马上上去把衣服穿好。你酒后入伙，不知深浅，万一……是为了救你，情势所逼。谁知道？你写休书给我，又没有第三个人知道。就算你对我做什么，那又怎么样啊？楚小明，你信不信？等我回到军营，我就全盘托出，我要让将士们都知道你是什么样的人。你，你能不能像其他大家闺秀一样？矜持一点，哎，我怎么就不矜持了？我是没有大家闺秀的样子，让你失望了。但我现在这样不都是你逼的吗？是你让我无家可归的。哎，我在府里也待不了，在军营也待不了。你以为你写了休书，我就可以回娘家了呀？那我娘要是知道……对啊。我娘要是知道了，她该有多伤心啊！那我父王知道了会对我很失望吧？我那些姐妹要是知道，只会更加的嘲笑我、欺负我。府里上下人都知道了，怎么看我？我一个人大老远的嫁过来。是我唯一可以依靠的人，但你怎么就老是欺负我？你说修就要修了我呀？你至少给我个理由吧，为什么呀？可以陪同你一道回去，向你父母亲自说，这一切都是我的错，与你无关。你
就是说说而已，你就是哄我，一点都不行。我楚修明保证，你尽管提，只要我能做得到。你说真的？对，我承诺。天将黑了，我们得回军营了。那我走不动了，你背我下山吧。请将军与夫人正衣冠。将军可是着凉了。将军，勿动。繁忙，着了风寒，你看，鼻涕都流出来了。好好，不妨，不妨。将军的体质啊，受了点凉风就风寒了，定是平日里娇生惯养，养尊处优惯了，吃了男儿志向。那依夫人的意见，应该如何？呃，将军是要保家卫国的男儿郎啊，本来就应该吃尽人间疾苦，方能磨练坚韧的意志。那夫人可有良策？你可以从平日里操练起来啊。你看，你这张大床又宽敞又温软，实在太奢靡了。不如，你快，你看
，这张榻子甚好，又硬又窄，有助于啊你修身养性、磨砺情志。不必了，我这将军本就恶名远扬，就让我在这靡靡之风中，暗自堕落下去啊！去，当真不知上进！啊，谁允许你越界的？下去！好。将军，哎，热热，这边这边，千万别过界了。将军不吃吗？嗨，他吃不了。啊你，你很嫌弃的样子啊！我告诉你啊，你可以无视我，但不可以无视我的红薯。我还就不给你吃了呢，暴殄天物时辰到了，该用晚膳了。啊，我吃饱了。今日宴请华师陈大人，身为将军府的女主人，你得去。不是，今日宴请你刚刚怎么不说呀、啊？还把整个红薯都吃完了。不是不能无视你的红薯吗？我也是出于尊重。夫人既然如此爱演戏，一会儿可别忘了好好演我的将军夫人。方才不告诉我好吃的，害得我不能发挥，这回又给我安排任务，真是丧尽天良。是的，将军，我一定好好演好你的将军夫人。将军，画师到了。将军，画师请入座。画师远道而来，甚是辛苦，我敬你一杯。好，谢将军。哎，将军请慢。将军近日啊，受了风寒。画画那日啊，更是发作的要紧。大夫嘱咐他呢，要饮食清淡。这些酒菜虽好，但将军是万万用不得的。这粥啊，是我亲自为将军熬的，里面放了诸多药材，最适合将军了。将军请用，不让我吃好吃的，让你大魔王也尝尝看着干着急的滋味吧。夫人贤惠，夫君我已无大碍。今日宴请画师，我岂有不赔之理？这周宵夜再用。哎，将军的身体可是关乎着城池百姓，万万马虎不得，还是小心为妙。画师
。您说是吧？啊，夫人所言极是，还望将军以大局为重，多多保重身体啊！啊，哈哈。将军，画师都这么说了，咱去喝粥吧。让我喂你啊！你。我夫人还真是情投意合，恩爱有加啊！我敬二位一杯，请来。今日本将军身体确有不适，如此多美味佳肴，着实享用不了。我楚修明。并不是一个铺张浪费的人。娘子为我熬粥十分辛苦，那就有劳娘子替本将军把这些菜品通通吃掉，不许浪费。请请求。将军，今日宴请画师。夫人又对我关爱有加，吩咐厨房加菜。呃，还加菜？对，加菜，鸡鸭鱼肉通通上来。哦，对了，还有两盘夫人最爱吃的红薯。是。好了，我吃饱了。这都还没怎么吃，怎么就饱了？我又不是猪，哪吃得了这么多啊？你可以走了。娘子怎么如此过河拆桥？这吃饱了一抹嘴，就不认得夫君了？这又不是我让你送来的，你自愿的，不用我。哦，是吗？哎，行了行了，不管是不是，你走了走了，我娘亲马上就回来了。哎，不对，我娘亲早就应该回来了。是啊，早该回来了。一定是你不让娘亲回来的。啊，我我自己来。怎么样，好吃吗？不好吃。不好吃。你，你。挺好吃的呀，出
修明。秋明，你别乱动啊！我就这么瞅着景儿，绝不乱动。景儿，景儿，景儿发生了何事？怎么这屋内如此昏暗？呃，没事没事，我看得见。景儿为何裹着棉被？是生病了吗？夫君想听实话吗？景儿想瞒本将军什么？我前日在英族集市购得一件奇装异服，本想穿上展示给将军看。那为何不穿上给我看啊？我穿上之后觉得有些不妥。我怕夫君嫌弃于我。不会的，娘子貌美，穿什么都好看。夫君当真想看？当然。夫君。不喜欢，喜欢，喜欢得紧。那夫君会不会觉得锦儿这样很失礼啊？此处昏暗，夫人可否到光亮之处，让夫君看个仔细？夫君怎会如此油嘴滑舌，不服你将军的身份？在此房中，早已没什么大将军，只有锦儿的夫君。夫妻之间打情骂俏，不是很正常吗？今日光脚站了许久，夫君怕锦儿受了风寒。夫君有心了。今日我忙于要事，冷落了锦儿，在此向锦儿赔罪。还好前日夫君及时赶到，不然你就要见不到你的锦儿了。锦儿莫要胡说。今日是我与锦儿相识一百日，本将军有个礼物要送与锦儿。好美的玉佩啊！
是哪个心上人送给你的定情书、啊？此乃姑母所赠。小时候，姑母甚是宠爱我，教我读书，教我写字，父亲管束甚严，时常习武数个时辰。姑母做了很多小点心，偷偷送给我吃。既然是夫君的姑母，那便是锦儿的姑母，锦儿一定好好孝敬她。感谢他当年如此宠爱夫君，把夫君喂成了一个俊朗美男子，还便宜了锦儿呢。哎，不知姑母现在身在何处？锦儿一定好好当面感谢她。不明不白的死了。不明不白。我定要还他个清白。我给锦儿带上。风有你的口吻，向着远方。姑母说，有朝一日，我若遇到挚爱，愿用一生守护的女子，就将此物送与她，守你百岁无忧，护你永世平安。夫君莫要难过，姑母虽然不在了，但你现在有了锦儿，我一定会替姑母好好看管，是好好照看夫君。将军与锦爷几经坎坷，终于携手相伴。不过，你们虽已成婚，但从未大办宴席，终究是个遗憾。是本将军对锦儿呵护不够，本就是我亏欠他。是该本将军对锦儿做出一生一世的承诺了。啊、这段时日可算是累死小九我了。战天斗地防狐狸，最后还弄个子虚乌有，还差点冤枉了我家魔王。你可千万别放松警惕，那如果是我家素素，方圆五里那都不可能有母的，更别说将军了。你与将军虽已有夫妻之名，但未行拜堂之礼，不如补办婚宴。说的也是啊，我跟将军就差拜堂之礼了。嗯。我欲与锦儿结连理，速速晚婚。只是，现在情势不容乐观，朝堂大臣对我虎视眈眈，危机重重。我不愿让锦儿与我一同陷入危机之中。将军，所言极是。为防夜长梦多，我要与将军速速拜堂，免得旁人惦记。嗯，我的大婚必须要轰轰烈烈，宴请八方，乡里乡亲都来吃好喝好。小姐所言极是。我与夫人的婚事必须秘密进行，唯有可靠之，方可知晓。嗯，将军所想甚好。我要敲锣打鼓，欢欢喜喜的告诉全天下，我石人锦要与将军成婚了。小姐所想甚好。此刻我便去找夫人。我现在就去寻他。对将军说：“我有话跟锦儿讲，我们成婚吧
弱拜堂之事，低调。大操大办。既我今日要与将军成婚，必定要把自己风风光光的嫁出去，务必要挥霍无度，人尽皆知。怎么了？将军不肯为锦儿花钱吗？并非锦儿所想。那是何故啊？锦儿与将军的婚事，一生一世就这么一次。在将军心里这么不重要？哎，本将军怎会不知道锦儿所想？锦儿是本将军想要用一生守护的人，本将军定要将这天底下最好的给我锦儿。那又为何？朝廷大臣在我身边安插细作，恨不得列出罄竹难书的罪责。我还没有找出背后之人是谁。你是朝廷监军，我乃边关将军，二人皆为公职，关系不该过于亲密，更何况是行连理之事。什么狗屁监军，我才不要当呢！我只要做你的小娘子。锦儿此话中听。那婚事怎么办啊？你我可先不顾朝廷之事。难道你不为你的人着想吗？我的人，萧素之事，危机难料。你我在如此高调行事，恐生变化。素素，如生，罢了罢了，低调就低调吧。锦儿果然是本将军深明大义的小娘子。不过我有个条件，婚事可秘密举办，但该有的喜庆之色一样都不能少。谨遵监军之命。华压为证。我的陪嫁丫头，我们是不会分开的。嗯，我是真心的替你感到高兴，柔柔，很快也会有属于你的那一天，小姐。
用一生繁华换浮沉，交给旧一寸，把故事封存。爱是红尘留下的余温，花开花落聚散成冰痕，任由岁月天真。是荒芜遇见的初春，无声无息推开了心门，任斗转和心意远走一步而成。一拜天地。将军为何在此停住？说话呀！春风花草香。我欲伴锦鸾，年年岁岁，赏桃花，望春雨。夏日艳阳照，我愿随锦儿，朝朝暮暮，如蝶恋花。秋月两相和，我守着锦儿，巴山夜雨花家长。冬雪百丈冰，我护着景，知冷知热，相恋到白首。从今以后，景儿的每一个春夏秋冬，都由本将军来守护。爱我景儿，每一年，每一季，每一时。
静儿，你可愿嫁给我？生死契阔，我离不弃。楚秀明，我没发现你文采挺好的。静儿，你看这月落乌啼的，时辰不早了呢。我还未困乏，你必须全部写完。那写字太慢了，要不我再说一次给你听吧？不要，你现在是我的俘虏，你必须任由我摆布。好好好，快点写。写好了，还差个手印。好，满意了吧？接下来，夫人要对你的俘虏做什么呀？那你说说看，我是服了你的人，还是服了你的心啊？人心，皆被夫人所服。风用你的口吻，将这远方雨纷纷。我在梦里停顿，数着记忆的年轮。为的那句炙热的情深，敢用一生繁华换浮沉，交给旧一寸，把故事封存。爱是红尘留下的余温，花开花落聚散成阴魂，任由岁月天真。
推开了心。